是谁啊？你上午干什么去了？我我去做了一件很重要的事儿。很重要的事？嗯。什么事啊？等以后你就知道了。先不跟你说，行吗？我在想，你整个暑假都没回去，要不陪爸妈多待一段时间？那你呢？我也在这儿啊。我是想着，我还是得找一天，正式登门拜访一下叔叔阿姨。嗯。你觉得呢？我觉得很好啊。那我回去问问他们，然后出去吃饭也可以。到时候问问他们。好，那我们走。嗯。嗯我明年就二十岁了。嗯。哎呀，我都快二十六了，真是岁月不饶人呐、啊。我不是说你老的意思。哦。我是觉得，我是觉得我太小了。如果我不是二十岁就好了，是二十九岁就好了。为什么这么说？因为我要是二十九岁的话，还比你大三岁。嗯。这样。这样，我哥要知道我们谈恋爱，就也不会对你动手了。那可不行啊！我喜欢年轻的。嗯，我也会老的。你老了也比我年轻啊！想什么呢？邓家雪，你开心吗？当然开心啊！真的开心。真的。怎么了？没有，那就好。那你要每天都很开心，我会让你每天每天都很开心。好啊，那这个就要看你了，看你能不能一直陪着我。来，小戴，喝点茶啊。谢谢叔叔。哎，请坐，请坐。哎呀，你别这么客气啊，带茶给我。叔叔不是喜欢喝茶吗？我也不懂，就拿来给叔叔品鉴一下。啊，好。哎，今天啊，我特别趁着芝芝不在的时候，把你叫到家里来，有点唐突，还请你不要在意啊。不会，本来我就打算这几天能登门拜访一下您跟阿姨的。老实说。知道你跟芝芝在交往，我是有点惊讶。啊，这事儿本来还想当面跟您说的，有些问题我也跟他说了，但他好像不太明白。我跟芝芝妈妈想来想去，既然你在南屋嘛，就把你叫到家里来，想跟你当面聊聊天。啊，叔叔是有什么顾虑吗？可以尽管问我。为什么我会这样？一直期待一个人的出现，嫂嫂，你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有一点喜欢我吧。我
很喜欢。你太幸福了，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？追谁不行？你追我妹，你有没有点良心？对不起，双太。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是真的年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以。准备好了吗？我有一个朋友，喜欢他哥哥的朋友。后来他就放弃了，但是最近他们又遇见了。方志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友。我已经成年了。你这个朋友他在纠结什么？他在纠结那个哥哥。抓紧了。是不是一直都只是把他当妹妹？看看我，像不像你说的那个中央空调？喜欢吗？之前不都是说，是妹妹吗？还真把我当你哥了，那你帮我暖暖。我们不太适合。现在确实不太适合，毕竟也没个名分。所以我想问你个问题：我能追你吗？孤寂多端的老男人。我也是。第一次这么喜欢一个人，你可别想甩了我。段家许，我真的跟你在一起了